Here in the name of the in no male pod legal spirit was Santo Men. Le damos la bienvenida en nuestra fe de perseverancia. Le damos la bienvenida y como siempre queremos invitar María. Dios está con nosotros. María tiene muchos títulos. María es la Madre de Dios, es la Madre de la Iglesia y María es la Madre de cada uno de nosotros. En rezar la Saberena, María también es nuestra vida, dulzura y esperanza. Queremos invitar Santa María del Camino de caminar con nosotros. Rezando la oración que a ella le gusta más. La oración que a María le gusta más, por supuesto, es lo que se llama el Ave María. Juntos vamos a rezar el Ave María. Dios te salve María, llena de este gracias, y el Señor es contigo. Bendita dos mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega para nosotros pecadores. Ahora en nuestra muerte. Amén. Luego queremos invitar también con nosotros nuestra guía espiritual. Y nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El, el Espíritu Santo tiene muchos títulos. El Espíritu Santo es el paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero. Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo también es el maestro interior. No sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba, que significa papi. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé mucha luz, mucha alegría y el fuego interior del amor. Rezando. Ven, Espíritu Santo, y en los corazones de tus fieles, encienden en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, serán criados y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu. Gustar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era principio ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, rega para nosotros. San José, rega para nosotros. San Miguel, rega para nosotros. San Gabriel, rega para nosotros. San Rafael, rega para nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, rega para nosotros. Nuestros ángeles de la guarda, rega para nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Man. Muy buenos días. Y como es nuestra costumbre, yo prometo que voy a rezar por ustedes hoy al celebrar la Santa Misa. Al celebrar la Santa Misa, yo le voy a poner sobre el altar. Sobre el altar. Este es Opus Dei. 
Lorda to mais grande no mundo é o Lopes de la Santa Misa. E vou poner os dedos sobre o altar. Se quando eu levanto a hostia, Calis, vou levantar os dedos. Al Padre Celestial. Para que Deus mande uma jovem de bendiciones sobre os dedos. Esse dia tão hermoso de maio. E vou a oferecer, em maneira especial, três intenções. Uma é por nossa santificação. Que podemos, nós outros, tratar. Tratar com a ajuda de Deus de buscar santidade de vida, de ser santos. Como diz Jesus, sean santos como santo tu Padre Celestial. Todos estamos chamados a uma vida de santidade. E a tragédia pior em nossa vida seria de não alcançar a santidade. Segunda intenção, vou rezar para suas famílias, para seus ninhos e para seus adolescentes. Não é para desanimar a nadie, mas seria muito ingenuo de convencernos que a vida é fácil. Ao contrário, cada pessoa tem que levar a cruz e muitas tentações hoje dia. Há 50 anos, 60 anos, nossa sociedade foi uma sociedade cristiana judeia, uma ética cristiana judeia onde valores religiosos foram dominantes. Hoje vivemos em um mundo basicamente pagano, onde se promove matar bebês, um desenfreno, um desordem sexual espantoso, tratando de danhar e eliminar os ancianos, em uma palavra, vivemos em um mundo muito desafiante. Por isso, vou rezar para os seus meios e seus ninhos e jovens. Lhe vou poner sobre o altar. E minha terceira intenção, depois de falar deste realismo com nós outros, Vou rezar para vocês para que vocês possam experimentar muita alegria. É certo que nós estamos no tempo pascual, em lo qual estamos celebrando a ressurreição de Cristo. E Santo Inácio diz que deveríamos pedir intensíssimo gozo por a realidade que Cristo ha ressuscitado de la morte, abrindo as portas do cielo para nós. Como diz São Pablo, Alegrem-se em el Senhor, se lo repito, alegrem-se em el Senhor. Essas são minhas intenções para vocês hoje. Que lhe vou poner sobre o altar. Tenho dois meses hoje. Vai ser uma doble bendição para vocês. <risos> Muito bem. Dado que estamos, irmãos, no mês de maio, lhes havia dito que nossas pláticas em maio vão dar um mini 
exhortación, plática sobre María. ¿Y qué podemos hacer para aumentar nuestra devoción a María? Yo les dije que uno era de consagrarse a María por la mañana. La segunda plática fue de poner máquinas en sus casas, cuartos, salones, su carro como recuerdos de María. Tercero, he dicho de tener retratos hermosos de María. Y hoy le sugiero La práctica de rezar el ángelus. Se lo repite la práctica de rezar el ángelus. Es una oración dedicada a María. En el tiempo pascual se llama Regina Chile. El ángelus nos recuerda la encarnación de Jesús por medio de María y la pasión, muerte y resurrección de Jesús por medio de María también. La Regina Chile es que nos alegramos con María debido a la resurrección de Jesús. Le sugiero a ustedes de Trata de memorizar el ángelus Regina Chile. Es es posible rezarlos tres veces cada día. A las nueve, a las doce y a las seis de la tarde. Se lo repito a las nueve a las doce a las seis de la tarde. A las nueve para santificar la mañana con el sí de María. A las doce y media día para santificar la tarde con el sí de María. Y a las seis de la tarde para santificar la, las horas de la noche con el Sí de María. María es el camino más rápido, suave, fácil para llegar al cielo. Y dado que estamos en el mes de mayo, mes de mayo es el mes de María, es el día de la madre este domingo. Y por supuesto, María es nuestra madre espiritual. Este sería, hermanos, nuestra Reflexión Mariana por hoy, el 6 de mayo. Otro recuerdo. Les había dicho ayer que yo salí por televisión a WTM. A las diez y media, pero hoy también es la segunda parte. Les invito a ustedes, si, si tienen tiempo, de poner su canal televisivo e WTN. Y ustedes van a ver otra vez la segunda parte de mi plática entrevista con Joy y Jim Pinto. ¿Y qué va a ser nuestro tema? Vamos a platicar sobre mi libro. Es mi tercer libro, Roadmap to Heaven, que es español. La carretera para llegar al cielo, un plan de vida católico, Padre Escobita. En esta entrevista de hoy, vamos a hablar cómo podemos santificarnos. con recuerdos divinos durante el día. 
Entonces vamos a hablar de qué hacemos a levantarnos. La importancia del ángelos. La importancia de bendecir los alimentos. La importancia del examen diario. La importancia de vivir en la presencia de Dios. La importancia de hacer su hora santa. Hoy voy a hablar de Fulton Sheen y grande valor de ser fiel a la hora santa cada día. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nuestro grupo de perseverancia estamos tratando de motivarnos de ser bien nuestra hora santa. Siguiendo el método. Leer, memorizar, entendimiento general, entendimiento personal y aplicación concreta. Es un plan de vida que yo había escrito y predicado. Es un método. Leer el pasaje bíblico. Trata de memorizarlo. Trata de entender el significado general. Trata de entender el, el, la interpretación personal. Y finalmente la aplicación concreta del, de la palabra de Dios. Muy bien, hermanos. A las diez y media hoy. A double VTN. Pasamos, hermanos. Jesús había respondido al diablo. El hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. El salmista dice, la palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz mi camino. San Pablo dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, separa hueso de médula. Y San Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, dice que ignorancia de las Sagradas Escrituras es ignorancia de Cristo. ¿Cómo vamos a amar a Jesús si no lo conocemos? Bien, lo que voy a hacer, le voy a dar un resumen de la primera lectura y llegar al Evangelio, que es un Evangelio que da mucho consuelo, muy hermoso. Hoy, en la primera lectura estamos leyendo y meditando el libro Los Hechos de los Apóstoles durante todo el tiempo pascual. Es decir, en esos 50 días del tiempo pascual, nosotros estamos leyendo en la Santa Misa la primera lectura es del libro de los Hechos, atribuido a San Lucas. Para entender la lectura de hoy es una extensión de ayer, le voy a dar el contexto. Pablo y Bernabé Pablo y Bernabé, ellos están enviados para predicar y llevar a cabo varios viajes misioneros. Y ellos están terminando su primer uh, viaje misionero. Y surge un, un problema. El problema es lo siguiente. Que al principio de la iglesia católica no había claridad sobre la membresía o quién podía venir. Que todos los apóstoles en judíos 
San José era judío. María era judía. Jesús era judío. El Antiguo Testamento presenta la historia de, de Moisés, Abraham, los judíos. Creció bien concepto que la fe cristiana fundada por Jesús judío debería ser dirigido a los judíos no más. Pero Pedro, en una visión, un encuentro con Cornelio, pero especialmente San Pablo, se dan cuenta que la religión cristiana no fue dirigida solamente, solamente, a los judíos. Más bien, la religión cristiana y la salvación para Jesucristo se abre a todo el mundo. Judíos y griegos, paganos, todo el mundo puede venir a entrar en la fe cristiana. Así tenemos la palabra católica. Católica viene de griego cataholos. Y la palabra católica significa universal. Universal. Entonces, ¿cuál fue, ¿cuál fue el problema que había surgido ayer y deben solucionar hoy los apóstoles con Pablo Bernabé? Es lo siguiente. Varios, varios de las personas convertidas pertenecían a los fariseos. Los fariseos que eran expertos en la ley de Moisés. Y los fariseos convertidos tuvieron la convicción fuerte que para entrar en esta nueva religión cristiana era necesario seguir la ley de Moisés. Y una de las prescripciones fundamentales fue que los hombres tuvieron que recibir la circuncisión. Y no, no me pasaba ocho días cuando era chiquito. Los fariseos insistían que los no judíos, griegos o otras nacionalidades que no eran de la religión judía, tuvieron que hacer la circuncisión en en los, los años grandes. Y San Pablo y San Bernabé opusieron fuertemente de este, este um, obligación. Entonces, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión fuerte con algunos fariseos. Y no han podido solucionar ese problema. Era muy serio. Por lo tanto, se ve ya la formación de la iglesia, la estructura jer jerárquica de la iglesia ya ahorita. Entonces, Pablo y Bernabé líderes en la iglesia católica Terminando su misión, ellos hacen un viaje al centro de la fe cristiana en los primeros años. El centro todavía no era Roma, va a ser Roma, pero el centro era Jerusalén. 
donde los, varios de los apóstoles estaban antes de ser mandados a todo el mundo. Entonces viajan allá y el obispo de Jerusalén es Santiago Menor, que celebramos su fiesta este lunes con San Felipe. Entonces se reunieron Bernabé, Pablo, San Pedro, Santiago y los apóstoles. Y Pablo Bernabé hablaron de su experiencia de las conversiones grandes porque ellos fueron a visitar Pisidia, Antioquia, Pamphylia, Iconio, Perge, Italia, muchos lugares. Y había conversiones grandes en varios lugares, especialmente en Antioquia. Y había griegos y otras culturas. Entonces, San Pablo y San Bernabé, viendo la conversión masiva de, de muchas personas, muchos adultos, ellos llegaron a la conclusión de forzar e imponer la circuncisión sobre un grupo de enorme de adultos y no, no sería muy sabio. En fin, esta este es religión Uh, esas es prescript prescripciones de la religión judía no es necesario imponerlos en la, en la religión cristiana más bien San Pablo va a hablar de la circuncisión del corazón y Santo Tomás de Quino más adelante va a decir que el bautismo circuncisión es símbolo del bautismo claro que todos los cristianos necesitaban el bautismo, pero no la circuncisión. En fin, la circuncisión del alma sería el bautismo. Por eso, platicando, Pedro se levanta en la asamblea y él habla. Y él expresa lo que había dicho Pablo que Dios abrió la puerta de la conversión a los no judíos, a los gentiles, a los paganos, dando la gracia del, del, del arrepentimiento de la conversión a los no judíos. Luego, se ve ya que San Pedro es el primer papa mostrando su primacia del, de ser papa. Al final de la, del encuentro, interviene Santiago. Y Santiago es el obispo de Jerusalén. Y él interviene y dice que no vamos a obligar a los nuevos cristianos que no venían de la fe judía de ser circuncidados. Pero, alguna cosa, no comer comida ofrecida a los ídolos, evitar la sangre de los animales, y dice también evitar la fornicación. Ya ahorita están diciendo que el matrimonio sagrado no relaciones antes de casarse y mantener relaciones entre un hombre y mujer casado. Y con esto, hermanos, si, si resuelve el conflicto del problema de la circuncisión. Y esto fue, hermanos, Podemos decir con mucha honestidad, este fue el primer concilio en la Iglesia Católica. 
el primer concilio en la iglesia católica. Por eso Dios habla mediante el Papa, los obispos y los concilios. Me gustaría mostrarle cuál fue el, concilio, el último concilio importante en la iglesia católica. Y fue este concilio. Ustedes pueden ver este gran libro que yo tengo en mi, en mi biblioteca, en mi estudio. Y este dice el Concilio Vaticano II. Este fue convocado. Este fue convocado el Concilio por el Papa. Juan 23 en el año 58 y el Papa Juan 23 murió durante el concilio. Fue escogido Giovanni Montini que se llama Papa Pablo VI. El concilio que estaba pendiente Papa Pablo VI VI llevó al término del concilio. Y luego tenemos los documentos del Vaticano II. Hay personas que son ultra conservadores que no aceptan este. El grupo de La Febra, la Sociedad de Papa Pío X. Eso está mal. Nosotros debemos aceptar los documentos del Vaticano II. Y si ustedes quieren, ustedes quieren ser católicos bien educados, yo les voy a mostrar los dos documentos escritos más importantes en los últimos, últimos siglos. Se lo muestro. Aquí está. Los documentos del Vaticano II. Y el otro que tengo es el Catecismo de la Iglesia Católica, que estamos leyendo un número a la vez. Estos son los do dos documentos más importantes. Los dos documentos más importantes. Preso el Consejo de Jerusalén con Pedro, Santiago, Pablo, Bernabé tuvieron que hacer una decisión en la Iglesia Primitiva. Luego salió los documentos del Vaticano II. Entonces estoy dándole un poco hoy lo que se llama eclesiología. Eclesiología. Para entender bien los documentos, son 16 documentos del Vaticano II. Pero sería bueno conocer cuatro de ellos y con el tiempo leerlos. Y tal vez Lucía, nuestra secretaria, que trabaja muy bien, podría escribir lo que se llama. Estos son los dos, se llama Constituciones Dogmáticas. Uno es De Verbum. De Verbum es sobre la divina revelación y la palabra de Dios. El segundo es. Sacrosanto Concilium. Sacrosanto Concilium es hermano sobre la Santa Misa, la liturgia. Luego, hermanos, vienen lo que se llama el documento Gaudium et Spes. God in his best, 
¿Quién fue el instrumento de God Miss Bess? Esto fue Carol Wojtyla. Carol Wojtyla, que era Juan Pablo II. Y el último documento es Lumen Gentium. Y el documento más conocido, tal vez más importante, que significa luz a todos sus pueblos, que tiene ocho capítulos. Y el capítulo cinco, siempre estoy haciendo referencia al capítulo cinco. Y este es capítulo cinco, es la llamada universal a la santidad. Pues hermanos, debemos aceptar los documentos del Vaticano II y debemos ir conociendo más y más el Catecismo de la Iglesia Católica. En nuestra lectura 346 hoy, 345 es la importancia del día del Señor, el día domingo, el día del descanso. E tres, cuatro, seis, es que Dios había hecho en la creación leyes naturales en la creación, y nosotros debemos respetar las leyes naturales. Uno es, la ley natural es, un hombre es criado hombre, una mujer es criada mujer. Esa es la, de, la, de la ley natural. Otra ley natural es la gravedad. Si uno se lanza de la, de la ventana, no, no va a crecer alas. Así es que Lucía eh, había puesto por ustedes las cuatro constituciones dogmáticas de verbo sobre la Biblia. Sacrosanctum, Concilio sobre la Misa, Cada Espes sobre la Iglesia en el mundo moderno, Lumagentium sería la, la estructura jerárquica de la Iglesia. El capítulo 8 de Lumagentium es el lugar de María en la Iglesia. María es Mater Ecclesiae. María es la Madre de la Iglesia. Preso Manus poco de teología para ustedes hoy, poco de teología, eclesiología. En fin, más de pláticas y darles puntos para sus meditaciones. Pero mi plática también es una plática catequética y teológica para ir formándonos más. Porque en esos dos documentos, God in Spes y el cuarto mandamiento dice... En esos dos documentos que los maestros, los maestro, maestros principales, los maestros principales de los niños son los papás. Ese es God in Spes y cuarto monumento en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y ustedes van a ver que muchas ideas del Catecismo de la Iglesia Católica están sacados del Consejo Vaticano II. Como un documento construye encima del otro. Así es, los documentos de la Iglesia son muy importantes para ir con, con, conociéndolos. Queremos ser católicos bien educados. Católicos bien educados. Entonces, hermanos, pasamos. El Salmo responsorial dice, cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Salmo 25. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. San Agustín dice que el que ama canta. Vamos a cantar la grandeza del Señor, mirando la belleza de la naturaleza que nos rodea, pero también viviendo una vida de santidad. 
Ayer y el domingo Jesús dijo, yo soy la vida y ustedes son los amientos. Mi Padre es glorificado en que ustedes produzcan frutos y frutos en abundancia. Que frutos son frutos de santidad. Frutos de fe, esperanza, caridad, pureza, paciencia, mansedumbre, obediencia, mortificación. En una palabra, en el árbol de, el árbol de nuestra vida deberían brotar, crecer y florecer frutos que se llaman virtudes. El Dios tiene que podar y cortar ramas muertas y ramas secas para que produzcamos más frutos. Y hoy, en capítulo 15 de San Juan, siguiendo la parábola de la vid y los sarmientos, Jesús nos dice en el pasaje corto hoy día, Ya dice, como el Padre me ama, así los amo yo. Como el Padre me ama a mí, así yo los amo ustedes. Hermanos, yo pienso que este pasaje de Jesús... Debería poner un fundamento de toda nuestra fe cristiana católica. En ese sentido. Si yo estoy convencido, si yo estoy convencido que Dios realmente me ama, ese cambia completamente mi vida. Te lo repito. Si yo estoy convencido que Dios realmente me ama, cambia completamente mi vida. Le voy a dar un ejemplo que ustedes van a entender. Ustedes tienen hijos. Algunos tienen nietos. Si tu hija de cuatro, cinco, seis años está convencida completamente que tu mamá le amas, que va a estar presente, que le va a proteger, si cae de la bicicleta en el fango, vas a abrazarla, darle un beso, cambiar su ropa, darle un poco de chocolate. Si tu hija está muy convencida de la presencia amorosa de la mamá, de papá también, cambia completamente la visión que una niña que no tiene el amor de su mamá papá. En una palabra, hermanos, lo que nosotros queremos, necesitamos, anhelamos en nuestra vida más que nada, es el amor. Es el amor y de estar, de estar convencido en la mente, el corazón, que Dios es un Padre amoroso que me ama. Jesús es mi hermano mayor que me ama. El Espíritu Santo es mi mejor amigo y me ama. Si uno vive, hermanos, convencido, convencido, en la mente y el corazón, 
del amor de Dios, uno vive con paz, vive con tranquilidad, vive con seguridad, vive con visión, vive con esperanza. Y en medio de las dificultades de la vida, no se desanima porque uno sabe que el amor de Dios siempre está presente con nosotros. Como los brazos del Padre, del Hijo Pródigo, son brazos abiertos con amor y misericordia. Por eso hoy, en su meditación, Deberían pasar un poco de tiempo respondiendo la pregunta que Dios me ama, es cierto. Dios me ama. Yo estoy, yo estoy convencido del amor que Dios tiene para mí. Dios me ama, pero yo tengo esta convicción firme que me ama. O solamente en el archivo que una idea intelectual, borosa, o estoy convencido fuertemente que, que Jesús me ama. Podría pedir a María, pedir al Espíritu Santo de tener la convicción total del amor de Dios. Hay tres ideas en este pasaje 15, Juan 15, 9, 11, son nada más que tres versículos. Y es, yo, yo, yo podría poner esas tres palabras que dan un resumen del Evangelio de hoy. Amor, obediencia, y luego alegría. Estas son las tres palabras fundamentales, las tres palabras fundamentales del mensaje del Evangelio. Amor, obediencia y alegría. Amor. Amor. Hablamos del amor y luego la obediencia. Amor, ustedes pueden ver aquí. Este es mi crucifijo de San Benito. Este es el símbolo más elocuente del amor. El símbolo más elocuente del amor es... La, la Santa Cruz es Jesús crucificado. No hay un amor más grande que dar la vida por los amigos, dice Jesús. Pero si van a ver en esta cruz, hay dos dimensiones. Hay la dimensión vertical, que sube por arriba y hay la dimensión horizontal que extiende, extiende por fuera la dimensión vertical la dimensión horizontal en Lucas capítulo 10 un hombre se acerca a Jesús y le hace la pregunta Jesús ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús responde. Citando el gran Shema del Antiguo Testamento. De amar a Dios con toda nuestra mente, todo nuestro corazón, toda nuestra alma, 
todas nuestras fuerzas, luego de amar a nuestros hermanos como nosotros mismos. Estas son las dos dimensiones del amor. Amor también se llama la caridad. Caridad significa amor sobrenatural. Pero hay dos, hay dos dimensiones. La dimensión vertical, subir por arriba, monumento 1, 2 y 3. Luego la dimensión horizontal, mi amor por mis hermanos. Yo creo que Lucas capítulo 10 es un muy buen capítulo para conectar con Juan 15, 9, 11. Es un pasaje paralelo. Porque Lucas 10, Jesús dice, responde al mandamiento más grande. Después, en Lucas 10, se, se ve un encuentro de Jesús que también manifiesta la doble dimensión del amor. La dimensión vertical y la dimensión horizontal. Y es cuando va Jesús a visitar una familia amiga en Betania. Es el encuentro de Jesús con Marta y María. Y yo pienso que para ustedes esta Marta y María es un buen pasaje para ver cómo balancear, sincronizar, ordenar, organizar nuestra propia vida. Porque si ve con dos hermanos dos dimensiones del amor, la, la dimensión vertical y la dimensión horizontal. La dimensión vertical. Marta y María abren su puerta, su casa, su corazón a Jesús, como nosotros deberíamos hacer también. Y allá en la casa de Marta y María, algo está pasando. Jesús está sentado frente a María. Y María, de Betania, está frente a Jesús. ¿Y qué está haciendo? Es, María es un modelo de contemplación para nosotros. María es un modelo de la hora santa. ¿Qué está haciendo María? Ella está sentada frente a Jesús. Ella está mirando a Jesús. Ella está contemplando el rostro de Jesús. María está escuchando a Jesús. Está escuchando las palabras de Jesús. Está entablando, manteniendo un diálogo. Diálogo significa el intercambio de dos palabras. Donde María oye a Jesús y responde a Jesús, este es un modelo de oración que deberíamos hacer cada día en nuestra hora santa. ¿sí? María manifiesta la dimensión vertical del amor. Luego viene Marta. Viene Marta. ¿Y qué dice Marta? Marta mirando a María a los pies de Jesús. Ella levanta una queja. Quejándose. ¿Y qué dice? Marta dice, Jesús, dile a mi hermana que me ayude. En los que haceres. Entonces Jesús en lugar de defender a Marta. Jesús defiende a María. 
Él puede decir las palabras que Jesús dirige a Marta, dirige a nosotros a veces. Tal vez tenemos un poco de Marta en nosotros. Se llama activismo, horizontalismo, martaísmo. Es nueva palabra que yo había inventado. Activismo, horizontal, horizontalismo, dice Juan Pablo. Martaísmo para escobito. Y las palabras de Jesús, Marta, 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 Marta. Marta, 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 Marta. Te preocupes de muchas cosas. A veces nosotros estamos preocupados. Y Padre Pío dice, Rezar, confiar y de no preocuparnos. Muy buen consejo de Padre Pío. Rezar, confiar y no preocuparnos. Y Jesús responde, Jesús responde con esas palabras. Marta, 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 Marta. Hay varios Martas, yo pienso, entre nosotros. <laughs> Marta, 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 Marta. Te preocupes de muchas cosas. Tal vez ustedes están preocupándose de muchas cosas. Ahorita mismo. Jesús dice, Marta, María, María escogió la parte mejor. Y no le será quitada. ¿Cuál es la parte mejor? La parte mejor es sentarse frente a Jesús y mantener ese diálogo con Jesús. ¿Ese es para ustedes su hora santa? ¿Ese es su hora santa? Su hora santa y cuando nosotros descuidamos nuestro tiempo con Jesús. Cuando caemos en activismo, cuando caigamos en horizontalismo, cuando ponemos Dios por después al ratito, es cuando empezamos a caer en miedos, ansiedades, tensiones, preocupaciones, nos cambiamos en la famosa Marta, Marta, Marta. Marta, Marta, Marta. Gracias, hermano, debemos pedir. Debemos pedir a la Santísima Virgen María. Una gracia muy especial hoy. Que podamos amar a Dios con toda nuestra mente todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas de amar a nuestros hermanos como nosotros mismos. Pero debemos pedirle un balance armonioso entre la vida contemplativa y la vida activa. Si le gusta, debemos ser contemplativos en acción. Un modelo para nosotros es la Santísima Virgen María. La Anunciación es la vida contemplativa de la Santísima Virgen María. Y la Visitación es la vida activa de María. Pedirle a María que nos ayude de tener una armonía, un balance de armonía entre nuestra vida contemplativa y nuestra vida activa. Y que podamos llevar a cabo el mandamiento más grande es de amar a Dios. 
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si quieren ver, verme por televisión, EWTN va a ser una media hora a las diez y media. Que Dios los bendiga.